Hirap ka ba sa pagre-review at feeling mo ay hindi effective ang iyong study plan? Hindi ka ba komportable sa iyong paraan ng pagre-review? Napapaisip ka rin ba kung bakit kaya sila nakapasa at kung ano kaya ang kanilang ginawang preparasyon o paraan ng kanilang pagre-review? Well, panoorin mo ang video ito at baka isa dito ang tiyak na makakatulong sa iyo upang makamit mo ang iyong matagal na inaasam. Ang makapasa. Welcome back sa ating channel mga lods. Sa video ito ay pag-uusapan naman natin ang iba't ibang paraan ng pagre-review na tiyak na kapupulutan mo ng aral at malamang ay isa rin ito sa iyong ginagawa. Record yourself while reading your notes. Basahin mo ang iyong mga notes ng malakas at i-record mo ito upang mas madali mong maalala ang iyong napag-aralan. Pwede ka mag-record sa iyong laptop, computer o kahit sa iyong cellphone. Gamit ang iyong cellphone at earphones ay maaari mo mapakinggan ang iyong boses habang nagre-review at kahit na ikaw ay naglalakad, nagluluto, naglilinis at kung ano pa ang iyong ginagawa ay pwede mo itong ulit-ulitin. Maaari mo ring i-record ang iyong sariling nagbibigkas ng mga katanungan at subukan mong sagutan ito upang malaman mo kung saan topic ka pa nag-aalangan. Ang pakikinig sa sarili mong boses ay makakatulong upang mas madali mong maalala ang lahat ng iyong pinag-aralan. Study in a quiet and comfortable place Isa ako sa mga taong gusto mag-aral sa tahimik at komportabling lugar. Dahil para sa akin ay madali kong maalala at maintindihan ang lahat na akin na pag-aralan kapag walang maingay at distraksyon sa aking paligid. Karamihan sa mga mag-aaral at nagre-review ay ito ang pinakakumon na ginagawa. Mas malaki ang chance ang maabsorb ng ating utak ang anumang ating gustong aralin kapag kaunti o walang distraksyon sa ating paligid. Malaking factor din upang gagana ng gusto ang ating isip habang nagre-review kapag komportable tayo sa lugar kung saan tayo nag-aaral. Halimbawa, kung komportable ka mag-aral sa loob ng kwarto, ay doon ka mag-aaral. Kung komportable ka naman mag-aaral sa loob ng library, sa ilalim ng punong kahoy, sa inyong sala o kahit saan pa man yan, ay doon ka mag-aaral dahil tiyak mas madali mong mapagana ang iyong utak dahil alam mong komportable ka sa lugar. Make Actions Kung ikaw ay mayroong binabasa at inaaral ay pwede mo itong lagyan ng aksyon gamit ang iyong mga kamay, paa o kahit na ano pang parte ng iyong katawan. Madali kasing maalala ng ating utak ang mga bagay na ating nakikita at ginagawa kaysa sa puro lang tayo basa ng basa sa ating mga notes. Halimbawa, pwede mong gawa ng aksyon ang iyong kinakabisa gamit ang iyong mga kamay. Mas nai-express natin ang ating sarili kapag ginagawa natin ng aksyon ang anumang ating sasabihin. Write your notes by hand napaka ng paraang ito dahil ayon sa pag-aaral mas napapa-improve ang ating retention kapag isinusulat natin ang ating mga notes compared sa mga printed materials. Naa-activate din ito ang ating verbal processing at motor skills dahil hindi mo naman may susulat ang lahat na sasabihin ng iyong instructor kaya bukod sa motor skills ay nade-develop din ang iyong pag-iisip kung papaano i-summarize at piliin ang mga main points na iyong isusulat sa iyong notes. Pwede ka rin gumawa ng sarili mong abbreviation, code or mnemonic na madali mo lang maalala. Napaka-effective ng parang ito dahil imbis na mahirapan ka sa pagmemorya ng napakaraming topic lalo na kapag enumeration ay magiging mabilis na lamang ito kapag ginawan mo ito ng sarili mong abbreviation or mnemonic. Teach to learn Upang masubukan mo ang iyong sarili kung talaga bang pumapasok sa iyong utak ang iyong napag-aralan ay subukan mo itong ituro sa mga kakilala mo. Ibig sabihin lang nito na kapag nagawa mong ituro sa iba ang iyong mga napag-aralan ay effective ang iyong ginagawang pagre-review at talagang naintindihan mo ng gusto ang iyong binabasa. Mas maganda rin kapag ang taong iyong tinuturuan ay hindi pamilyar sa topic na iyong binahagi upang mataas ang tsansang magbigay sila ng mga katanungan. Ito rin ang iyong tsansang mapatunayan sa iyong sarili kung talaga bang masasagutan mo ang kanilang mga katanungan na kanilang ibinigay sa iyo. Studying with Music ito ang mga tipo ng tao na gumagana ang kanilang utak kapag may naririnig silang tugtog o kanta. Kung para sa iba ay nakakadulot ito ng distraksyon, ay iba naman ang naibibigay nito sa mga taong nasanay na na mag-aral ng may tugtog. Napapakalmada nito ang kanilang isipan, mas madali nilang maalala ang kanilang napag-aralan at madali nilang maintindihan ang mga binabasa nila. 
ikaw, alin sa mga paraang ito ang sa tingin mo ay gagana sa iyo? Kung sa tingin mo ay nakatulong ang video ito, ay huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at ibahagi mo na rin sa iba upang matulungan din sila sa kanilang pagre-review. Hanggang sa muli, magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Jums TV here, see ya!